、えー、皆様こんにちは。ウィンター17リリースの新機能紹介のウェブセミナー、始めていきたいと思います。えー、プレゼンターを詰めさせていただきますのは、私、salesforce.com の、えー、岡本と申します、えー。ツイッターアカウントはですね、アットマーク光つでやってますので、まあ、このウェビナーに関してのですね、質問等々ありましたら、えー、ツイッターでメンションか D いただければ、ご回答差し上げますので、まあ、ぜひよろしくお願いいたします。で、えー、今日ご紹介する内容なんですが、まあ、ウィンター17ということで、えー、後で出てきますが、もうあと2、3日でリリースされる、まあ、機能ですね、えー。ご紹介していくわけですが、まあ、実際にまだリリースされているわけではありませんので、えー、フォワードルッキングステートメントということで、まだリリースされてないものを紹介するよというふうな面積事項となります。で、まあ、このウィンター17、10月16日に日本のインスタンスに対してデプロイされるわけですが、実に51回目のメジャーリリースとなります。実は、えー、ウィンサマー16ですね。1個前のサマー16リリースが、まあ、記念すべき50回目のリリースでした。で、その50回目のリリースを記念して、まあ、サンフランシスコでトライエルヘデックスというふうな開発者向けのイベントをやったりとをしていたわけですが、まあ、その後もですね、ハーランドリーチームは休むことなく、またリリースを続けているというふうな状態です。今ずっとロゴが出てますが、まあ、私が入社したのが2008年なんですけれども、その前のロゴとかもいっぱいありますね。とても知らないようなロゴが並んでいて、すごくたくさんリリースしたんだなというふうな感じです。で、ちょっとですね、まあ、おさらいといいますか、もうすでに過ぎているスケジュールも含んでいるんですが、ウィンター17のスケジュールをご紹介したいと思います。これはウィンター17に限らずですが、通常セールソースのメジャーリリースというのはですね、2ヶ月前あたりにプレリリース環境、いわゆる GS0 の環境でバージョンアップが行われます。で、そこから、えー、まあバグ取りなんかが行われながら、えー、リリースノートが書かれて、でリリースノートがまあ8月20日に出ますと、出ましたと。で、えー、サンドボックスプレビュー期間というのがありまして、まあ、のこの期間にサンドボックスをリフレッシュしますと、サンドボックスからウィンター17に切り替わるというふうな期間ですね。で、そこからまあ日本語版のリリースノートが公開され、で先に、えー、北米の一部のインスタンス、NA 何々っていうのが、えー、10月8日にすでにリリースされていると。で日本が今週の日曜、10月16日の AP0 が日本のインスタンスですので、まあ、4時から4時5分、AP2 とかもあるのかな。まあ、基本的には夜中の時間に5分ほど、えー、バージョンアップのためにメンテナンスウィンドウが出るというふうなスケジュールになります。で、えー、こちらもですね、まあ、おさらいといいますか、えー、セールスソースのリリースにえー、まあ、機能、リリースの機能にはですね、4つのステータスというかタグがあるんですが、まあ、正式リリースというものが通常のまあ新機能ですが、ベータ、パイロット、開発者プレビューというのがあります。で、ベータというのはですね、まあ、使えるぐらいのクオリティには達しているんですが、フィードバックを得て、まあ、通常リリースに行くというのは極めて正式リリースに近いもの。で、パイロットというものに関しては、こちらは、えー、特定のお客様ですね、かなり特定のお客様に使っていただいてフィードバックを得て、まあ、そこから、えー、どういう機能をロールアウトするかというふうなことを考えるというふうなものです。ですので、通常パイロットというのはですね、えー、介護感がなかったり、そういったことがあります。で、開発者プレビューの下にありますが、開発者プレビューはですね、まあ、さらにその中でも、まあ、開発系の機能がこの開発者プレビューに位置づけられることが多くてですね、えーまあ、こちらも介護感性はありませんということで、このようなリリースタイプがありますので、まあ、リリースノートとかを読んでいただいてですね、開発者プレビューとかパイロットというふうに書いてあったら、まあ、こういったステータスで出ているんだなというふうに思っていただければと思います。今日ご紹介する内容にも一つ開発者プレビューが入っております。ということで、えー、アジェンダとなります。今日はですね、まあ、大きく分けまして、まあ、7つですね、ご紹介していきたいと思います。で、まあ、開発者向けというふうに言っておりますが、まあ、全てコーディング系ではなくてですね、まあ、やはりセールスフォースのバージョンアップ
において非常に重要なところ、押さえておくべきところ、もしくはここは面白いなと思ったところを主観で取っております。なので、すべての機能を実際にちゃんと舐めてですね、まあ、特に例えばサービスクラウド周りは今回取り扱いませんが、オープン c t i がライトニングエクスペリエンスで使えるようになったりとか、スナップイン SDK を使ってビデオチャットがモバイルでできるだとか、さまざまな機能出ておりますので、まあ、そういったところはですね、リリースノート、およびブログ、まあ、ヘロクの場合はですね、特にリリースはリリースノートに入ってませんので、まあ、ブログ等々をご参照いただければと思います。えー、では、早速紹介、ご紹介していきたいと思います。えー、ライトニングエクスペリエンスのナビゲーションメニューについて、新しい、まあ、機能といいますか、レイアウトが変わりました。これはサンドボックス見られている方であったりだとかですね、えー、プレビュー環境を触っている方はですね、もうおなじみかもしれませんが、えー、ライトニングエクスペリエンスの画面が、旧クラシック UI のように横にタブを持つようになりました。でこれトレイルヘッドをやってるとですね、なんかライトニングエクスペリエンスとはっていうところで、左にメニューがあったらライトニングエクスペリエンス、横にタブがあったらクラシックだって説明してるんですけど、ライトニングエクスペリエンスも横にタブが出てきちゃったので、あの説明間違ってますね。まあ、あの、クラシックのいいところを取って、えー、まあ、それをライトニングエクスペリエンスにも適用したというふうな位置づけだそうです。で、まあ、ただただですね、そのクラシックの UI を元に戻して持ってきたというわけではなくて、もちろんですね、ライトニングエクスペリエンスならではの,あの新機能であったりとかですね、まあ、ユーザーエクスペリエンスの改善というのは当然入っています。例えばですが、各タブですね。クラシックの場合の各タブというのは、タブをクリックするだけでしたが、このナビゲーションバーにあるタブですね。ここからですね、新規であったり、リーセントレコードということで、直近のアクセスしたデータであったりとか、直近アクセスしたリスト、こういったようなものがサブメニューとして出るようになっています。で、さらには、ま、このアプリケーションランチャーというものが、ま、左側にありまして、ま、こちらをクリックするとですね、え、そこからアプリケーションを切り替えられるように、そして今使っているアプリケーションもその横にあって、ま、非常に信任性は高くなり、え、利便性も上がっているというふうな形ですね。でも、ナビゲーションバーの左側のこのアプリケーションの変更をクリックしますと、こんな形で、え、ランチャーが出てきます。で、ここでアプリケーションを切り替える、もしくは、まあ、いわゆるタブですね。えー、オールアイテムというふうになってますが、まあ、タブと呼ばれるものを直接アクセスするか、そういったものを選べるようになっています。で、このユーザーインターフェースが大きく変わったことによって、設定メニューも変わりました。えー、アプリケーションマネージャーと呼ばれるメニューが設定画面に増えています。で、こちらを使いますと、えー、まあライトニングエクスペリエンスの画面から見たときにですね、アプリケーションを新規で作る際に、アプリケーション、ライトニングアップというものを作れるんですが、もちろんクラシックの環境にもアプリはあったわけですね。なので、アップタイプというところにですね、クラシックかライトニングかというふうになっていて、まあ、ここでクラシックの場合には、アップグレードをしてライトニングのアプリケーションに変換するというようなことができるようになっています。で、加えてですね、今まで、えー、ライトニングエクスペリエンスでかなりきついなっていうところがですね、まあ、左側にこうメニューが並んでいた際に、えー、そのメニュー1個だけで、それがプロファイルに紐づくというふうになっていたのであの、たくさんの業務をやってる人だとですね、左側のメニューがものすごく並んで大変なことになるっていうことが、今までの UI あったんですが、ようやくですね、まあ、それが解消できるような仕掛けが出てきています。で、まずはですね、まあ、先ほどのそのアプリケーションランチャーもそうですし、えー、アプリケーションごとに、えー、レコードページのレイアウト、えー、ページレイアウトではなくて、ライトニングページのレイアウトですね。レコライトニングのレコードページの編集をアプリケーションごとに定義できるようになりました。こちら、後でお見せしますが、今まではまあページレイアウトもそうですけど、ページレイアウトというのはプロファイルに紐づいていましたが、アプリケーションのレコードページっていうのはですね、これは当然アプリケーションに紐づきますので
、よりですね、柔軟に、というかアプリケーションというものの意味合いが出てきているということですね。今までクラシックの場合のアプリケーションというのは単なるタブセットでしかなかったんですが、ライトニングのアプリケーションというのはそのアプリケーションごとにレイアウトを持てるようになってますので、よりですね、そのアプリケーションごとの特色を出しやすくなっていると思います。で例えば、まあ、セールスのアプリケーションと、まあ、カスタマーサービスのアプリケーションで取引先というタブを開いてですね、取引先を見たとしても見なきゃいけない指標というのは違うわけですよね。例えばここでは同じアカウントを見ています。ダー、ダーデン、えー、です。と、なんとかという会社ですね。まあ、ある取引先を見ているんですが、左側のセールスの場合には、まあ、チャターが出ていたり、ニュースが出ていたり、というふうになっていますが、右側のサービスアプリケーションの場合には、まあ、ケースのプライオリティだったりとか、そういうレポートが最初に出ているというふうな形ですね。まあ、このようにプロファイルではなくて、アプリケーションに紐付けてレイアウトを変えられるようになった。これは非常に大きな変更だと思います。ちょっと画面をお見せしましょう。まずですね、こちら、えー、サマーのバージョンですね。まあ、左側にこうやってメニューがありました。で、えー、アプリケーションじゃないや、えー、っとですね、ユーザーインターフェースのところにメニューがあったと思うんですけども、あれこういったアップメニューか。アップメニューというものがありました。で、これは、まあ、左側に、えー、並べるというようなところだったりだとか、まあ、そういった用途だったので、まあ、あとはランチャーを定義するようなものですねで。そうではなくて、こちらがウィンターになったバージョンですね。アプリケーションのところに、えー、アプリケーションマネージャーというものが追加されました。で、このアプリケーションマネージャーを見ていただくと、例えば今、セールスというふうになっていますが、まあ、セールス以外にも様々なものがあり、そしてアプリケーションスーツとして、クラシックであったりとか、ライトニングであったりとか、様々あります。で、例えば、じゃあ今、えっ、ー、と、つまりランチャークリックしましょうか。ランチャークリックしますと、ウィンター17新機能というふうなアプリケーションがあります。で、他にもですね、ライトニングに対応したアプリケーションがあるわけですが、ちょっとクラシックに行ってみます。クラシックに行きますと、ウィンター16新機能だったりだとか、ドリームハウスだったりとかってアプリケーションがあるわけですが、これさっきのところなかったですね。まあ、このように、クラシックの時にはクラシックのアプリしか出ませんし、ライトニングエクスペリエンスに行った時にはライトニングエクスペリエンスのアプリが出るようになっているというふうな形です。はい。だいぶ速くなりましたね、スピード的にも。で、まあ、例えばこれウィンター17というふうな、アプリケーションに移動します。で、そうしますと、まあ、例えば取引先責任者とかクリックすると、まあ、このように、新規の取引先責任者とか、最近のレコードとかですね、えー、リードとかが出てくるわけです。で、ただこのタブで気をつけなければいけないのは、このビジュアルフォースタブであったりとか、ライトニングエクスプレイ、ライトニングコンポーネントページタブか。ライトニングページタブというのはですね、あの、メニューを編集することはできません。あくまで、えー、標準、もしくは、えー、カスタムオブジェクトタブの場合だけ、えー、このようなメニューが出てくるというふうな点は注意が必要です。で、先ほどの、えー、アプリケーションの、アプリケーションマネージャーからですね、まあ今、例えばウィンター17新機能というものを見ていますが、ここから、編集というふうにすると編集できますし、もしクラシックのアプリケーションであれば、えー、アップグレードというメニューが出てくるようになっています。では、まあ、アップグレードしたとして、ウィンター17の機能の、えー、タブを見ますと、アプリケーションオプションとして、例えば OpenCTA が使えるだとか、項目としてどんな項目が入るだったりとかですね、えー、ユーザープロファイルは、どのプロファイルがこのアプリを使えるか等々を設定できるようになっているというふうな形ですね。で、えー、先ほどアプリケーションごとのレイアウトが切り替えられるというふうな話をしましたよね。まあ、例えば、じゃあ、ブローカーというカスタムオブジェクト。まあ、なんか、担当者ですね。えー、その不動産の担当者がいるわけですが、このレイアウトをじゃあ変更するとします。まあ、なんか適当にですね、編集ページからレイアウトを変更します。
、で、変更して、まあ、チャッターいらないなということで、チャッターを消し、えー、関連リストは、まあ、なんでもいいんですけども、適当に、関連リストがここに出てってほしいな、こいつが持ってる物件を知りたいとか、まあ、変更しますと。で、ここで有効化をした際に、こうですね、え、デフォルトのレコードページとして全てに割り当ててしまうのか、特定のアプリケーションに割り当てるのかっていうところですね。例えば、ウィンター17新機能のアプリではこのレイアウトで出してくれ。そうではなくて別のアプリケーションではこういうレイアウトで出してくれっていうようなことがアプリケーションに紐付けられるようになったということですね。なので、かなりですね、えー、表現の幅というか、ユーザーごとに見せる、もしくはアプリケーションごとに見せるレイアウトを変えられるようになりましたので、ここはですね、クラシックにはなかなかあの、ない、素敵な新機能かな。ライトニングの新機能かなと思います。まあ、戻って。まあ、レイアウトが反映されるのはですね。まあ、これはもう昔からの機能ですので。そんなのどうか反映されないですが。まあ、こういうようなところがついています。はい。じゃ続きましてですね。えー、一括アクションとインライン編集。まずですね、一括アクションですね。あの、ライトニングを導入するのにきついなっていうふうに今まで思ったところは、まあ、まず最初のあそこの左側のメニュー並びすぎ問題ですよね。それは、この、えー、新しいメニューによって解消されました。で、あとはですね、リストビューで一括アクションができない。で、あとリストビューを、まあ、オン、インライン編集ができない。っていうのが、まあ、大きな課題だったと思います。でようやくですね、まあ、そこら辺が解消されつつあります。ただ、一括アクションに関しては、えー、現状ですね、リードと取引先責任者だけかな、えー、限られた標準オブジェクトしか、えー、できません。ただ、えー、これは、まあ、セーフハーバーというか、まあ、あのお約束できる話ではないですが、もちろん、近い将来のリリースで、カスタムオブジェクトに対しても、えー、行えるようになると。いわゆるあのビジュアルフォースとかでいうあのスタンダード、ビジュアルフォースというかエペックスかな。まあ、スタンダードセットコントローラーを使って、まあ、その一括処理をするみたいなことができるようになる予定ですので、まあ、今はまずリード等々でできるようになったというところが一つあります。そして、えー、リストビュー内での編集。これが今回の機能でリリースされてできるようになりました。まあ、非常に便利ですよね。リストビュー出して編集できるというところです。で、あとですね、まあ、これはあんま、あの、関係ないかもしれませんが、リードと契約とキャンペーンが商談みたいに看板で出せるようになりました。で、これも多分将来的にはカスタムオブジェクトとかでもできるようになるんじゃないかな。どうなんでしょう。ただまあ、あの、用途によってはカスタムオブジェクトでできると便利なケースとかもあると思いますので、まあ、これも期待していただければなと思います。で、まあ、簡単にお見せしておくと、まあ、リードの場合ですね。あ、先ほどのブローカー、カスタムオブジェクトの場合は、例えば、えー、オールっていうふうにしてもですね、チェックボックスないんですけれども、リードの場合は、えー、例えば今日、失礼。すべての進行中リードとした場合ね、こんな感じで、チェックボックスが出てきます。なので、まあ、ここから複数に、まあ、チェックをして、で、キャンペーンに追加ドーンってやると、まあ、キャンペーンに全員追加されるみたいな感じですね。もちろんキャンペーンだけじゃなくて、まあ、カスタムの、えー、アクションをつけて、一括処理をするということができるようになると。みたいな感じですね。確か取引先責任者もできたんじゃないかな。はい。そうですね。取引先責任者はあるけど、取引先はないのかな。ないですね。はい。というような形です。あで、あとは、このリストビューから編集ができるようになっているわけですね。これも、で、ここから、例えば、保存としたいところですね。非常に便利になってます。で、まあ、リストビューってちょっとしたグラフを出したりとかですね、えー、まあ、フィルターをかけたりとかですね、あの、様々なことができますので、まあ、ここからフィルターをかけて今すべてってなってるけども、まあ、条件で、えー、なんかの文字列と一致するとかですね、かなり使いやすくなったんじゃないかなと思います。で続いて、まあ、チャターの機能拡張なんですけども、まあ、対して、あの、開発とは関係ないんですけども、ちょっと、えー、面白そうなところ2点だけご紹介しておきます。えー、まず1点がですね、まあ、ライブフィード
っていうふうになってますが、まあ、要はですね、あのー、リアルタイムに、チャターが、コメントとかが出るようになったよ、っていうふうな、あのー、形ですね。で、えー、まあ、ブラウザをリロードする必要がないということですね。で、もう一個が、あのー、いろいろリッチテキスト系の機能を追加されてるんですけども、コードスニペットが貼れるようになったっていう、まあ、ちょっとエンジニア的には、へーって感じの機能が、え、追加されています。なので、まあ、ここ二つだけご紹介しておきます。まず一つ、えー、チャッターの、例えば、えー、っとですね、これスニペットかな大丈夫なのかなこの、フィードを、ここでいけるのかななんか、リアルタイムでですね、いけるところでいけないところがあるので、そこがちょっと微妙なんですけども、今裏側でですね、ちょっとコメント書いてみます終わったかな<笑>確かですね、あのー、このタイムラインになってるところよりも、例えば、ブローカーのフィード、まあ、フィード出してないや、じゃ取引先責任者の、例えば、チャッターで、裏側にいるユーザーに、これ実際タダキがいるわけじゃないんですけど、ユーザーを作っていると。で、ここから、ちょっとコメント書いてみますね。ダメですね。<笑>あの、できるところとできないところがあります。確かグループチャッターとか、そこら辺はできるんですけども、あと、このページの中だとできなくて、ちょっとどこクリックするか忘れましたが、あの、このチャッターフィードのパーマリンクみたいなものですかね。このチャッターフィードだけを出しているような画面だと、なんかストリーミングで撮ってくることができるようになってたりします。まあ、それはご自身で確認していただければなと思います。で、コードスニペットに関しては、えー、どこでも貼れるんですが、これ、ここピッてやるとですね、まあ、コードの挿入って感じで出てきます。で、まあ、例えばここでですね、まあまあ何でもいいんですけども、なんだろう。何でもいいですが、適当に何の言語か分かりませんが、こういうふうに書きます。でそうすると、勝手にシンタックスをつけてくれると。で、これ自体が、まあ、あの、画像みたいなイメージでこうやられますので、これでコメントっていうふうにすると入れられるというふうなイメージですね。で、えー、このスニペットを入れられるかどうかっていうのは、パーミッションセット。というか、権限の中に UI にコードスニペットを入れられるって権限を持ってる人だけが使える機能なので、えー、パーミッションセットを与えてあげて、使いたい場合は与えてあげてください。はい。で続いて、認証周りですね。えー、ライトニングログインという機能が出ました。で、えー、これ何かというとですね。あえーとですね、質問がいくつか来てますが、あのご質問ある場合はです、ねえー、クエスチョン機能を使って質問しておいていただければ、後ほどお時間がありましたら回答させていただきます。で分かんない場合もありますので、分かんない場合はです、ねえー、と別途あのご回答します。どこかど、どこで回答すればいいんですかね。えー、サンクスメールかなんかにあの入れてご回答させてあげますので。えー
とりあえず質問はクエスチョンとか入れておいていただければと思います。で、ライトニングログイン、入ります。これは何かというとですね、まあ、パスワードなしで、えー、ユーザークリックすると、モバイルデバイス、セールソースオーセンティケーターに通知がいって、まあ、そこから、セールソースオーセンティケーターでアップルーブというふうにするとログインできるというふうな仕組みになります。で、まあ、ログイン画面にですね、今までこのログイン画面の,あのユーザーリストみたいなものがと思うんですけども、まあ、これをクリックするだけで、まあ、ID、パスワードを入れないでログインが可能になるというふうな機能ですね。ちょっと見てみましょうか。多分ですね、まだログイン画面が、えっ、ー、と、ライトニングログインに対応していないと思うので、まあ、できないかもしれませんが、まあ、この、普通の、例えば、ログインドットセールソースドットコムに行きますと。で、リストバってやると、ここにそのなんかライトニングマークが、えー、実際リリースすると出てくるみたいですね。まあ、こ,んなこんな状態で。で、パチッとクリックすると、えー、あれ、あ、こっちログ,ログアウトしなかったね。これは、Q。QUI のことですね。えー、っと、あれ。こっちですね。さっきのウィンターの環境はこっちです。すいません。サーバーの環境に入ってますね。こっちをパチッとクリックすると、もうパスワードをいらないで、えー、オーセンティケーターに行くというようなイメージですね。で、まあ、現状は、まだログイン画面がそれに対応してませんので、まあ、今、えー、パスワードを入れちゃいますが、実際はユーザー ID をクリックするだけで、まあ、こんな感じの画面が出てきて、で、モバイル画面にプッシュノーティフィケーションが来るわけですね。で、モバイル画面プッシュが来たので、セールソースオーセンティケーターを、まあ、立ち上げますと、まあ、こんな感じで、セールソースへのログイン承認拒否、だけあえー、アクセプトになってましたが、で、右下の承認を押すと、これで、2ファクターのこの6桁を入れなくてもログインできるというふうな仕組みですね。これ共通仕様とかであるんですかねなんかいろいろ各社がやってますけど、セールソースもこういうようなものが、えー、できるようになりました。あの、この、6桁のこの、なんだ、オーセンティケーター。これは Google オーセンティケーターとかが使ってるのは、あの、一般的な形式で各社互換性があるみたいですけど、このプッシュでやる感じのやつはどうなんですかね。<笑>はい。まあ、いずれにしよう。非常に簡単にログインできるようになったというふうなところですね。なんで、組織たくさん持っててパスワード管理するのしんどいなっていう方はですね、まあ、ぜひ有効にするといいかもしれません。はい。じゃあ、飲んでいきましょう。えー、ライトニングベースコンポーネントです。えー、ここから2つはですね、少し開発系というか、まあ、コーディング系の新規のをご紹介します。えー、まず、ライトニングベースコンポーネントですが、まあ、ようやくというところですが、えー、ライトニング名前空間のコンポーネントが出てきました。えー、今まで UI 名前空間の UI コロンインプットとかあったんですが、もう本当にインプットタグが出てくるだけであまりセクシーなユーザーインターフェースを作れなかったんですね。まあ、CSS 自分で書く必要があったんですが、えー、このライトニングベースコンポーネントを使うと、まあ、ビジュアルフォースと同じようにですね、一行書くだけでそこそこ綺麗な UI を出してくれるというふうなものです。なので、今実際のこの画面の真ん中にあるのがですね、実際の上に書いたコードの画面。実際にはこれはえっとカードで囲まれているとは思うんですけども、ここの、例えば正、こういうふうに上に出てきて入力欄とかですね。というのは、このライトニングインプットというのでやっているというふうな形ですね。で、えー、リクワイアードつけて必須項目にするだとか、パターンで、えー、この感じでメールアドレス、まあ、ちょっと簡易的ではありますけど、のパターンマッチングをさせて、パターンと一致しませんというふうにエラーを出したり。で、エントリーは許可うんぬんかんぬんという、このエラーメッセージもですね、えー、パターンに当たらなかった場合っていうふうなパラメータがありますので、まあ、もうちょっとわかりやすいメッセージに変えることも可能です。で、まあ、さっきのとちょっとデータサービスと合わせてデモンストレーションをご紹介したいと思います。で、もう一つが、えー、ライトニングデータサービス。こちら、開発者プレビューです。さっき出てたやつですね。なので、えー、介護感、介護感というか互換性がリリースとはないというふうなことはご注意ください。
。で、その証拠にですね、まあ、フォースレコードというふうなタグが出てくるというのが、実際の正式リリースでの、えー、まあ、一番機能の多いタグなんですけども、開発プレビュー時には、フォースレコードプレビューというふうなタグになります。フォースコロンレコードプレビューというふうなタグになりますので、まあ、ここをお気をつけください。で、何ができるかなんですけども、まあ、要はですね、えー APEX 書かなくてもデータ取ってこれます。あの、ライトニングの悩みの種として、えー、C. なんとかとはってですね、あの、まあ、コントローラーにアクセスするんですが、それが、ライトニングのコントローラーなのか、APEX のコントローラーなのかっていうのは、ただでさえ分かりづらいとで。できることなら APEX 書かないでですね、全部ライトニング側で JavaScript でできればいいのになっていうのは、まあ、常日頃皆さんが思ってることかと思いますが、えー、限定的ではありますが、ようやく、エイペックス書かなくてもセールソースのデータの操作が可能になります。で、限定的というのはですね、まあ、いわゆるこのデータサービスからクエリを書いて取ってくるとか、そういうようなことは現状できません。あの、ビジュアルフォースリモートオブジェクトみたいなものっていうのはクエリ書いて取ってこれたりできましたが、えー、それはできないんですね。あと、ま、JavaScript リモーティングとか、まあ、あれはエイペックス書くか。まあ、どちらにしてもですね、例えば、え、レコード ID をすでに持っているような、あの、レコード詳細ページの中のコンポーネントとかに使うというふうなイメージですね。で、え、まあ、コンポーネントに対して、コンポーネントをまずですね、まあ、レコードとして、ちょっとここずれてますけども、え、レコード、フォースレコードプレビューで、オール ID で、まずそれを定義して、それをライトニングのコントローラー側から取ってきて、まあ、セーブレコードとか、そういうようなファンクションを呼んであげると、まあ、保存されたりとかですね。まあ、そういったような機能がついています。なので、まあ、これをちょっと組み合わせたもの、デモンストレーション、ご紹介したいと思います。まあ、例えばですね、取引先があります。で、えー、取引先の横に、まあ、クイック取引先責任者というふうなボタンがついています。で、ここで、まあちょっと作りがデモなので、オブジェクトオブジェクトが出ていますが、まあ、例えばですね、まあ、入れます。今ここでですね、先ほど、まあ、パターンと一致しませんというようなバリデーションなんかも動いています。で、もちろんですね、リクワイアードですので、まあこのように入れないとエラーになると。で、登録。というふうにすると、まあ、データが作成されました。ですいません。イベント取ってないのでリレ、リロードしちゃいますが。はい。そうすると、まあ、伊藤哲史ということで、えー、取引先責任者が無事にできていると。まあ、というようなコンポーネントです。で、このコードなんですけども、えー、開発者コンソールで見ていきましょう。よいしょ。まずですね、えー、これです。このコードなんですね。ここにあるものが、これです。で、実際は、えー、っと、ここですね。ライトニングのインプットというところで、生、名、e メールでパターンというふうに書いてあるわけで。で、ライトニングカードというもので囲っていて、で、オーラセットのアクションズというところに、まあ、登録というふうなボタンを入れてます。まあ、このような書き方をすることによって、まず、生、名、e メールというふうに入れる欄。そして、カードで囲まれているこの薄いグレーの部分ですね。そしてアクションボタンは、従来下に書いていましたが、アクションスっていうふうなオーラセットで囲ってますので、まあ、このように右上に出てくるというふうなことで、あまり CSS を書かなくてもですね、ライトニングエクスペリエンスに、例えばスタイル見てみますと、まあ何も、ほとんど書いてません。あの、パディングをちょっと調整しているぐらいですね。ので、まあ、ライトニングが、まあ、ビジュアルフォースっぽく書けるようになってきたなというふうなところが、まず一つあります。で、えー、見ていただきたいのが、ここのフォースレコードプレビューですね。このように、まあ、まず<笑>、コンタクトレコードでこのオーラー ID を指定して、ターゲットのレコード、ターゲットエラー、えー、レイアウトタイプ等々を指定して、まず、こういうレコードがあるよ。えー、もしくは、ま、これを、これからインサートするよってところと宣言します。で、このターゲットレコードとかターゲットエラーっていうのは、まあ上にアトリビュートで宣言されているものです。で、ここではまあアンスコレコードというものがターゲットとして登録されていて、で、この
、えー、レコードのラストネームに生を入れるとか、ラスト、ファーストネームに、えー、名を入れるとか、E メールを入れるだとか、まあ、こういうような形で、えー、定義されています。で、ここから、まあこれ、コン、まあコンタクトオブジェクトを入れているわけですが、ここで、まあ、オーライデーでコンタクトというふうに書いてありますが、これは単なるオブジェクトですよね。そこが、このコントローラーの方で繋がっているところで、えー、イニット。まあ、いわゆるコンポーネントの初期化処理ですね。先ほどの、えー、っと、オーラハンドラーのイニットで、シートとイニットを呼んでいるわけですが、このイニットの中でですね、先ほどのレコードプレビューのタグにあったコンタクトレコードを呼んでき、えー、取ってきて、ファインドしてきて、ゲットニューレコードというふうな処理を呼び出します。で、こいつが、えー、いくつか引数を持っていて、一つ目の引数が、えー、オブジェクト名ですね。二つ目、三つ目が、なんだったっけな、えー、ページレイアウトだとか何とかとか、いろいろまあ設定するものがあります。で、最後に、まあ、コールバックのファンクションとかそういうようなものを設定すると。なので、まあ、詳しくは API リファレンス見ていただきたいんですが、ゲットレコードしてコンタクトっていうふうに渡すことによって、コンタクトレコードだっていうふうにここで、イントで認識されています。で、実際のセーブレコード、まあ、すなわちさっきのこの画面で登録をしたときですね。このときに行われているのは、まあ、まずは、えー、親の取引先 ID を入れないといけませんので、取引先 ID を、えー、このレコードにセットして、で、またコンタクトレコードを取ってきて、今度はセーブレコードメソッドを呼び出すと。で、これも単純に、えー、コールバックのファンクションが1個あるだけなので、データ作成されましたっていうふうな形で入ると。ということで実際に登録をすると、まあ、データが作成されましたっていうふうに出てくると。まあ、こういうような動きになります。APEX コードは、えー、一切書いてないという流れですね。田崎純一郎、登録されましたというところです。はい。まあ、まだ開発者プレビューだし、まあ、クエリとかができないのです。まあ、自由度という観点ではあれなんですが、非常に、あのー、未来のある、まあ、機能なので、今後の進化に期待したいところですね。で、まあ、オーラドックス、オーラドックス見ていただくと、まあ、オーラドックス見たことないというか、今まであ,あまり見てなかったという方はですね、スラッシュ、ドメインの直下でですね、オーラドックスというふうに打っていただくと、コンポーネントリファレンスが見えます。見ていただいて、そこからリファレンスをクリックしますと、えー、左側にですね、名前ごとに、えー、コンポーネントってやると、まあ、自分が作ったものや、アップエクシェンジパートナーが作ってるコンポーネントも含めて出てきます。で、今回、ライトニングという名前空間出来上がりましたので、ここにライトニングインプット、さっき使ったやつですね、とかライトニングカードとか、えー、あと、ちょっと、便利そうなのは、ライトニングフォーマッテッドデートタイムとか、フォーマッテッドナンバーとかですね。えー、ここら辺もありますので。使えるかなあとメニューアイテムとかもあるんですね。まあ、うまく使えば、あの、CSS とか、あとはライトニングデザインシステムをわざわざ自分で適用しなくても、えー、簡単に、まあ、UI が作れるのかなというところです。では続いて、えー、ライトニング周りもう一個紹介します。えー、ライトニングカスタムアクション。これ何年か前にですね、ライトニング出た時に作れないのっていうふうなご質問を、えー、何件かいただきましたが、ようやくできるようになりました。で、まあ何かというとですね、まあ要は、あの、アクション。今まで、あの、標準のアクションか、ビジュアルフォースを使ったアクションのところがありましたが、それがライトニングコンポーネントで作れるようになりましたというふうなものですね。で、どうやって作るかなんですけども、インターフェース、あの、ライトニングコンポーネントのインプリメンツというふうな属性ですね。そこに、えー、ライトニングクイックアクション、もしくはライトニングクイックアクションウィズアウトヘッダーというふうな、えー、インターフェース記述ですね。をしてあげると、それが普通にカスタムアクションを作るときに出てきます。で、設定できると。非常にシンプルですね。な話です。で、まあ、ライトニングアクションの使用事例等々はですね、まあ、ここでいろいろ書いてありますが、まあ、あの、皆さんすでにいろいろ
クラシックの時からアクションは使ってるかと思いますので、まあ、様々な利用用途がありますよというふうなところです。で一応これも、ちょっと見てみましょう。えー、まず、まあ、ホームに戻ってきて、で設定いきます。で、えー、どうしようかな。ただ、まあ、ちょっと、このブローカーのページ、ビクターさんっていうのがいて、まあ、ここに、新規取引先とか新規商談とか、まあ、グローバルアクションが並んじゃってる状態ですけども、で何か、えー、ライトニングコンポーネントを作って、ここに並べるというふうなことを思ったときにですね、まあ、まず、ライトニングコンポーネントを作ります。でライトニングアクションという名前のコンポーネント1個用意してみました。で特に何をやってるわけでもなくて、ただ、さっきのライトニングインプット、インプットボタンというのが並んでるわけです。で中は処理は何もしてません。単純に、空のファンクションが1個あるだけです。ただ、ここで注目すべきは、まあ、処理が入ってるか入ってないかではなく、インプリメンツ、フォース、ライトニング、クイックアプション、ウィザードヘッダーというふうな、ここでは、インターフェースを、まあ、実装しているというふうなコンポーネントになっています。なので、このライトニングアクションというのは、例えば、この、えー、ブローカーに対してアクションを追加したい場合ですね。まず、オブジェクトマネージャーに行きまして、で、ブローカーに行きますよね。まあ、グローバルアクションに追加してもいいんですが、まあ、例えばここで、ボタンリンクを呼ぶアクションのところが新規アクションを作った際に、ようやく、ライトニングコンポーネントが、ここですね。指定できるようになっている。こ指定した際に、ここに C ライトニングアクションというふうに今1個しかないので、もう決め打ちで出てきましたが、これが、出てくるのは先ほどのインターフェースをインプリメントしたものだけというふうな形ですね。なので、まあなんか適当にライトニングス。アクションを作りました。で、それでアクションを作っただけでは、えー、反映されませんので、まあちょっとここら辺まだこなれてないなというふうに個人的には思うんですが、ここからアクションの設定自体はページレイアウトに行って、ページレイアウトが持ってるこのライトニングのアクションのところで、ライトニングで設定アクションとかをまあ置いてあげるというふうなことが必要になります。で、保存。まあ、ただ、こういうふうにやってあげればですね、えー、先ほどのビクターさんのところに行くと、ライトニングで設定アクションというボタンが出てきて、まあ、クリックすると、さっきの作ったやつですね。で、ウィザードヘッダーだったので、まだヘッダーがありませんが、こんな感じで、カスタムのアクションがライトニングコンポーネントで作れるようになりましたというのがこの新機能です。で、えー、続きまして、まあ、セールソースの機能については大体ここら辺なんですけども、今回はヘロクですね、のカフカというものがですね、正式リリースしましたので、まあ、そのカフカについてもですね、ちょっとご紹介したいと思います。で、えー、カフカって何かっていうところですが、まあ、要はですね、あの、パブサブ、パブリッシュサブスクライバー、パブリッシャーサブスクライバー形式のメッセージングサービスですね。でアパッチで、えー、開発されているオープンソースのものですが、それをヘログがマネージド環境で提供するようになりました。で、ヘログがこれを提供する大きな目的としては、まあ、簡単に扱えると。実際自分でやろうと思うとですね、まあ、カフカセットアップして、実際ズーキーパーとかセットアップしてるんで、結構大変。一回やってみたんだけど、挫折するぐらい大変なんですね。でそこら辺が、まあ、全部やってくれて、データのパーティションとか、えー、レプリケーションの設定とか全部やってくれるっていうのが非常に大きいところです。でこれはですね、まあ、ちょっとセットアップデモしてみたんですけども、めちゃめちゃお金が、あの、かかりますので、ちょっと皆さんにぜひ試してくださいというふうには言いづらい、えー、空気感ではあるんですけども、セットアップしてみたものがありますので、ちょっとそれをご紹介したいと思います。まずですね、まあ、ヘロクカフカ
というふうに、まあ、ググっていただければ、まあ、一番最初に出てきますが、アフカ正式リリースしましたというところで、で、まあ、どういうふうに動いているかというところなんですけど、あの、デモアプリケーション提供してますというふうな形で、まあ、デモアプリケーションがあります。で、これ何かというとですね、えー、ツイッターから、何かキーワードでデータ取ってきて、そのキーワードごとにトピックにそれを入れて、でそのトピックからカウントしたりとか関連する、えー、キーワードとかを、それぞれこれがヘロクのマイクロサービスになっているってことですね。取ってくる、取ってきた内容を仕分ける、えー、仕分けた内容をカウントするかなアグリゲートする。で、関連するものを引っ張ってくるっていうので、最終的にはこのトピックたちをウェブアプリケーションでサブスクライブしていろいろ出すみたいなことをやってるやつなんですね。で、まあ、どういうものが出るかというと、まあ、ちょっと4つキーワードを設定してみました。で、何を設定したかというと、フォース、ヘロク、アインシュタイン、アストロというふうな、まあ、4つを設定してみました。いうふうにすると、まあ今、こんな感じで画面が出てる通り。で、止ま、止まった止まったかなまあいいや。あ、死んだ。よっ。はい、復活しましたね。まあ、これ見ていただいたら分かる通り、まあ、世の中的には圧倒的にフォースドットコムが人気ということですね。まあこれは嘘ですね。えー、エアフォースとか出てますからね。おそらく、さっき調べてみると、エアフォースとか、なんだっけな、なんとかフォースなんとかとか。まあ、要はフォースで調べたので、まあ、その、圧倒的に一般的な用語のフォースが強いというふうな感じで伸びていますが、まあ、ここではですね、そんなことが重要なのではなくて、えー、データがリアルタイムに取れているというふうなところですね。が、わかるかと思います。で、これ私は、今日の、朝方ぐらいからセットアップして普通にセットアップできたので、まあ、やっぱ簡単にこんなカフカがの環境が用意できるんだなというところがすごく、えー、ありがたいと思います。で実際にですね、まあ、カフカの環境というのがどうなってるかというところをちょっとご紹介しておきますか。えっ、ー、と、広くカフカでもちろん。これが実際のウェブアプリケーションのヘロク側の。で、アドオンとしてヘロクカフカというものが入っています。で、ちょ,ちょっと今クリックする前に言っちゃいましたが、一番安いやつで、えー、っと、1500ドルなんですね、月。1500ドルっていくらだ ?13 万ぐらいですかなので、まあ1日でちょっとやるってんだったらいいんですけども、まあちょっと家の家賃ぐらいの金額があるので、えー、なかなかやってみてくださいとは言いづらいので、まあちょっと、ここで見ていただければなと思います。で、カフカを、えー、まあ、アドオン追加しますと、こんな感じの画面が出てきて、で、自分で自由にトピックを、ここから追加できます。で、トピック追加する際にはトピック名入れて、で、パーティションとかを設定したりだとか、まあ、レプリケーションの設定、あとは、えー、コンパクションなんで、あの、なんだ、圧縮とか、あと、リテンションタイム。あの、要は、カフカに残す期間ですね。確か、えー、最短で何時間、最長で何日とかって決まっているので、まあ、永遠に永続化するものではないですが、まあ、ある程度そういうようなものを設定できるようになっています。で、えー、実際は、まあ、それでいろいろトピックを作ってあるんですけども、最初に、ツイッターというトピックに入ってきて、でそのツイッターというトピックから各キーワードに、えー、分散して、っていう形ですね。さっきのあの、カフカのアーキテクチャのところに書いてある通りですね。ツイッターという、こいつのアプリが、ヘログのアプリが全部で4つかな動いていて、まあ、取ってきて出すというふうなことをやっています。で、まあ、こんなようなことが簡単にできるようになってますので、えー、ぜひですね、こういった大量のメッセンジングみたいなことをやりたい場合には、まあ、カフカも検討してみていただければと。で、えー、まあ、最後その他の更新ということで、まあ、一個しかないんですけども
、あの、まあ、方針はもちろんたくさんあるんですけど、その中で、まあ、一つ、えー、入れておくべきかなと思ったところが、えー、カスタムメタデータリレーションっていうものが使えるようになりました。もともとカスタムメタデータ自体は、あの、パッケージでインストールする方が、実データも含めて配りたいっていうようなことが一番のニーズだと思いますので、まあ、どちらかというと ISV の方向けの、ISV って言わなくなったんでしたっけなんかアップ、普段とか、すいません。ちょっとわかりませんが、あの、もっといい名前になりました。だったと思うんですけども、あの、今までリレーションは作れなかったんですね。カスタムメタデータ型同士のリレーションって作れなかったんですが、えー、それが作れるようになりました。なので、まあ、より柔軟にというか、あの、より表現力の高いカスタムメタデータを提供できるようになったというふうなことがあります。ぜひですね、ISV の方は、まあ、ここら辺、ISV じゃないや。の、新しいパートナーの方は<笑>、ここら辺ぜひ押さえていただければな、と思います。はい。というわけで、内容としましては、ここまでで以上となります。えー、もしですね、ご質問等々ある場合にはですね、クエスチョンの機能で送っていただければと思います。え、すでに何個か来ていますので、まあ、それにお答えしながらですね、他のクエスチョン。えー、聞いていきたいと思います。えー、クラシックのようにプロファイル単位でもライトニングページを変えることはできますかあー、はい。あのー、何をご質問されているかというと、先ほど、このライトニングページが、このページです。アプリケーション単位で切り替えるというふうな話をしました。この有効化した際の、ここですね。このカスタムレコードページが割り当てられているアプリケーションを変更します。これはですね、プロファイル単位にはですね、今のところできないです。アプリケーション単位になります。で、ただ、えっ、ー、と、このアプリケーション自体が、えー、プロファイルでアクセスできる、できないが、切り替えるというか変えることができますので、疑似的にプロファイル単位で実際、例えば、えー、なんだろう、セールスプロファイル用セールスアプリケーションとか、サポートプロファイル用セールスアプリケーションとか、まあ、いうふうに、アプリをガシガシ作っていけばプロファイル単位でもページを切り替えることはできるのかなと思います。ただ、えー、これ多分なんですけど、これは、まあ私の個人的な見解もさたに入ってるんですけども、基本ページのレイアウトって、えー、プロファイルに紐づくんじゃなくてアプリケーションの用途に紐づくべきだと思いますので、ライトニングエクスペリエンスの方が直感的というか、まあ、あるべき姿になったのかなという気はします。誰が使うかではなくて、どういう用途で使うかっていうふうなことが、あの、レイアウトに依存するはずなので、セールスの用途であればこうである、サポートの用途であればこうであるというふうな、えー、ふうにできるようになったのは大きいかなと思います。続きまして、えー、一括編集も可能でしょうかというふうなご質問。えっ、ー、と、これはどこだろうどこのことをおっしゃっているんだろう多分ですね、えー、2番目の質問ですので、あのー、リストビューのところだと思うんですね。リストビューの一括変更が可能でしょうかというご質問であれば、えっ、ー、と、これは答えはですね、イエスですね。あの、例えばここデモ、JP というふうに変えます。で、そうすると、まあ、黄色くなって保存されます。で、例えばこっち4に変えましたとか、でこうなった時に下に保存がありますので、これ保存すると一括保存されますし、えー、もしここ保存しない場合は、ワーニングが出た上で破棄されます。なので、結構、これはいけてるかなと。いい機能かなと。思います。はい。続きまして、えー、ライトニングインプットは、えー、フィールドレベルセキュリティや動的データ型に対応していますかっていうご質問ですね。えー、ちょっと確証はないんですけれども、ライトニングインプット自体は、単純に、えー、インプットのレイアウトを整えるでしかないので、いわゆるそのサーバーサイド的なものは対応はしていないと思います。で、えー、逆にですが、あの
、ライトニングデータサービスの方ですね、フォースレコードプレレビューってやってたやつありますが、あれは確か作ってた PM の話だと、フィールドレベルセキュリティを守るって、そのリリース時には守るって言ってました。だからデータサービスの方を使えば、あの、いちいち APEX でですね、そのフィールドにアクセス権限があるかっていう、あの、ものすごくめんどくさいコードを書いていたやつはやらなくてよくなると思います。で、ライトニングインプットに関してはあくまで UI のコンポーネントですので、そこら辺とは関係がないかなと。で、動的データ型に対しては、おそらくは今は対応していないんじゃないかなと思います。まあ、まだ、あの、えー、あ、まあ、インプットはこう正式リリースですけども、そこら辺はちょっと次、あの、リリースのバージョンアップを期待していただければなと思います。はい。で続きまして、えー、ライトニングインプットは参照関係項目などにも使用できますかというお話ですが、えー、現状、ルックアップはないですね。あのー、ビジュアルフォースの場合はそこら辺のルックアップをこうペロッと出すような、何でしたっけえー、っと、インプット、インプットフィールドでしたっけえー、っていうのがあったかと思いますが、あくまでこれはユーザーインターフェースとして綺麗に出すというふうなものなので、ルックアップフィールドを出すようなサーバーサイドのデータモデルとがっぷり組んだようなものは、えー、現状ないと。ちょっとオラドックス確認できますけども。確かにそうですよね。実際開発するってなると、参照関係項目いかに簡単に作れるかって結構重要ですよね。ライトニング、インプット、レイアウトアイテム、メニューアイテム、セレクター、スピナー、タブ。そうですね。おそらくは、ないですね。タイプというところでタイプを指定するんですけども、ここはデータ型を指定するんじゃなくて、その、型を指定するだけなんですよね。ナンバーだとか、ストリングだとか。で、えー、まあ、例えばその、トゥーロングっていうバリデーションがあった時のトゥーロングのエラーメッセージだとか、そういうのは設定できるんですけども、データ型を設定するというようなところはないので、そこら辺はちょっとご自身で作る必要が現状はあるかなというところです。はい。えー、次のご質問です、えー。ショートカットメニューに関してはカスタマイズは可能でしょうかというご質問なんですが、ショートカットメニューというのはこれのことですかねこのペロっていうやつですかねと思うんですが、それ以外ショートカットメニューないもんな。現状はですね、できないです。ただ多分将来的にできるようになるんじゃないかなと個人的には思っていますが、えー、現状は標準オブジェクトタブかカスタマイオブジェクトタブですね。にしか、えー、なくて、で、もう最近のレコードと最近のリストに関しての決め打ちになっています。はい、次のご質問。えー、ライトニングエクスペンス上のナビゲーションバーですが、クリック時に表示されるサブメニューは、えー、あ、カスタマイズ可能でしょうかはいあ。同じご質問ですね。現状はできないです。なので、ここは、えー、まあ、今後の進化に期待というところです。こうできるといいですよね。ここができたらだいぶ、一個のアプリケーションの表現力が増すんで、私もそれできたらいいのになと思ってはいます。ただ、なんか、そういうようなロードマップはあるんじゃないかなと思います。時間がもうあと少しなので、今のところあと3つなので、ちゃちゃっと行ってしまいます。えっ、ー、と、リストビューのことです。あ、これさっきの話ですね。はい。ありがとうございます。あ、えっ、ー、と、チェックを入れたものをすべて同じ値で更新できるかっていう質問の意図ですか可能でしょうかっていうことですね。はいはいはい。えっ、ー、と、例えば、今日のリードとかっていうふうになっていっじゃないや。えーどれがいいかな進行中リードとかなっていて、でよっよっよっよっよとかっていうことですよね。で、これで、その、なんか変更した場合に、一括で変更できるみたいな話ですよね。それは、リストビューだと現状できないですね。ただ、まあ、カスタムのボタン用意して、なんか、えー、メールアドレス一括変更みたいなボタンで、そこに値入力してダダダッと変更するとかはできると思うんですけども
、あのー、クラシック、まあ、そこはクラシックの方がちょっと、あれかな。変更に関しては、やりやすいのかもしれないですね。そうだよな。現状は、一括でやったものの変更というのは、一括でチェックしたものは、どこに行くかというと、単純にその、アクションで一括のものを、やるというところしかできませんので、というところです。えー、オーセンティケーターのログインはユーザー単位で選べますかある人はオーセンティケーターだけど、それ以外は ID パスなどというふうになってます。あ、ご質問です。ありがとうございます。えー、選べますね。これは選べます。これはですね、あの、先ほどパーミッションセットで、設定するというところがありましたが、まず、えー、権限セットいくつか用意しています。例えば、まあ、二要素認証もパーミッションセットですし、えー、ライトニングログインっていうのも、ライトニングログインを許可するというふうな権限セットにチェックが入っている。これかなライトニングログインユーザーというふうなパーミッションセットを持ってないと、えー、ライトニングログインできません。で、オーセンティケーターももちろんそのさっきの二要素認証、というふうなチェックが入ってないと、二要素認証にはならないです。こっちかな二要素認証。の。二要素認証は、ユーザーインターフェースのなんちゃかなんちゃかって、これですね。ユーザーインターフェースログインの二要素認証というところに、えー、のチェックが入った権限を持っている人は、あのー、オーセンティケーターになると。チェックが入ってない人は、ID パスになるというふうな形になります。なので、オーセンティケーターは入ってるけども、普通に ID パスワードを入れなきゃいけない場合は、二要素認証にしとけばいいですし、さらに、えー、ライトニングログインを有効にしたければ、さっきのライトニングログインのチェックを入れておくというふうなこともできますし、あとは組織全体でライトニングログインを許可する、しないとかの設定も、セキュリティからできるようになってますので、どこだっけな。セッションの管理とかかな。確かそこら辺に、あ、これですね。ライトニングログインを許可っていうチェックボックスを外せば、あのー、どんなにパーミッションを持っていようが、そもそもこの組織自体にライトニングログインが許可されなくなりますので、えー、それで細かくコントロールは可能かと思います。はい。んなとこですかね。はい。えー、一旦、まあ、質問が、と、最後に来ましたので、こちら最後にしておきたいと思います。で、もし質問がですね、あの、まだあるというふうな場合には、あの、ツイッターメンションしていただいたり、もしくは、えー、セールソースデブ JP というオフィシャルのアカウントもありますので、そちらにメンションしていただくのでもいいですし、えー、こちらですね、えー、っと、アットマーク三つひろ、MITSU、HIRO ってありますので、まあ、こちらに D するか、メンションいただければ。なんか一部買うとかって噂が出てましたけど、全然私はそこら辺はよくわかってませんが、ツイッターを使っていろいろやりたいと思いますので、よろしくお願いします。えー、最後の質問。えー、ライトニングログインを権限セットで割り当てている場合、えー、そのユーザーで ID、パスを使ったログインはできなくなりますか、えー、例えばデータローダーや ID などでつなぐ場合にどのようになりますかというご質問ですね。えー、これはですね、できます。あくまで、ライトニングログインを有効にしても、要はですね、この画面で、今ここにセッションが残ってるとかってなってると思うんですけども、ここになんかライトニングマークが出てくるそうです。でそうすると、クリックするだけでログインできるっていうだけで、別に別のユーザー名でログインで、セッションが残ってるユーザーの ID、パスワードを入れてログインとしても当然できますので、それは大丈夫です。API で繋いでる場合とか、別の例えばデータローダーとか、あの、歴史ローダーとかそういうので、見てる場合どうなんだっていう話ですよね。そこは心配ないので大丈夫です。はい。では、お時間だいぶすいません。過ぎてしまいましたので、一旦ですね、あの、このウェビナー以上とさせていただきたいと思います。で、えー、アンケートご協力いただければと思います。アンケートご協力いただきますと、このウェビナーで、まあ、比較的デモとかが多かったですが、えー、使った資料の、えー、URL、実際もスライドシェアに上がってるんですけども、まあ、そちらのリンクがですね、出てまいりますので、ぜひですね、アンケート、ご回答いただければと思います。アンケートはですね、チャットのウィンドウに出ておりますので、まあ、そちら
、ぜひ入力いただいて、まあ、資料をダウンロードしていただければなと思います。というわけで、えー、お忙しい中、ウィンター17新機能ウェブセミナーご参加いただきまして、ありがとうございました。えー、直近でですね、2日後ぐらいかな、あの、ドリームフォースのウェブセミナー、まあ、ちょっとこれは、どちらかというと、こう、参加された方と一緒にディスカッションするというか、参加された方にいろいろお話を聞くというふうなウェブセミナーになると思いますが、そちらもありますので、ぜひですね、セールソースデベロッパーのサイトからお申し込みいただければと思います。今日ご紹介しなかった、例えばセールソース DX とかですね、アインシュタインとかそれ何なんだっていう話ですね。そういったものもありますので、ぜひよろしくお願いお願いいたします。では、失礼いたします。